Hepinize merhabalar. Yazlıktaki çekimler artık bitti. Tekrar kışlık evimize döndük. Hazır balık sezonu da açılmışken kanalda hiç balık videosu yok. Bu birçok arkadaşın dikkatini çekmiş. Abi niye kanalda balık yok? Abi balık yap. O kadar çok yazıldı ki ben de tamam yapacağım, tamam yapacağım bir türlü nasip olmadı. Benim böyle deniz mahsulleriyle açıkçası çok aram yok. Çok sevmediğim için yemekte aklıma gelmiyor. Kızlarım sevdiği için ara ara onlar için yapıyorum. Bugün de iki tane şey çupra aldım pazardan. Balık da öyle çok iddialı değilim. Hani etteki gibi iddialı değilim ama yine 3-5 bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Bugün iki tane balık pişireceğimiz için çok fazla kömüre ihtiyacım yok. Şu briketleri kullanacağım. Daha önceki kullanımlarımda şu kırmızı paket çok güzel kızartıyor eti. Balığa nasıl bir etkisi olacak merak ediyorum. O yüzden bugün bunu kullanacağım. Çok fazla balığım olmadığı için şöyle yarım kova bana yeterli olacak. Her zaman yaptığım gibi. İki tane tutuşturucuyu kömürün altına koydum. Bunlar yana dursun. Biz de balıklarımızla ilgilenelim. Pazardan iki tane çupra aldım. Şimdi yapılacak şey çok basit. Şöyle kenarlarından birkaç tane kesik atıyorum. Buna da aynı şekilde. Çok derin atmıyorum. Şöyle sadece bıçağımı sürüyorum. Şimdi bu hem balığın daha çok pişmesine yarayacak. Hem de ben arasına bir şeyler koymayı düşünüyorum bu yarıkların. Birazcık daha balığın etini lezzetlendirmek adına. Şöyle birkaç diş sarımsağım var. Tilkinin dönüp döneceği yer Kürkçü dükkanıymış. Biz de terasa döndük. Rüzgara da döndük. Yazlıkta bu konuda rahattık. Bugün normalin de üstünde bir rüzgar var. 3 diş yeterli olacaktır. Şöyle sarımsakları şu balığın içine dolduruyorum. Çok aşırı koymayın içine. Yani şöyle birer tutam birer tutam çok fazla sarımsak bassın istemiyoruz. Sarımsak biliyorsunuz doğal lezzetlendiricidir. Yani girdiği her şeyin lezzetini arttırır. Ama tabi kokulu aromalı bir şey olduğu için de özellikle balık çok aşırı fazla pişmez. O yüzden de balığın çok önüne geçsin istemiyoruz. Evet bu kadar yeterli. Şunları da ziyan etmeyelim. Bunları da koyalım içine. Tamam. Şimdi aslında hazırlık süreci bitti diyebilirim. Şöyle çok kalın olmasın limonlarımı ince ince kestim. Balıklarımın içini zaten güzelce temizletmiştim. Şimdi bu noktada baharat girecek devreye. Benim şöyle kullandığım lime yani limonlu biberli içinde hafif kişiş olan bir baharatım var. Bu baharatı kullanacağım. Acayip güzel kokuyor. Bu zaten özellikle balıklar için bir baharat. Bu tür hazır baharatlar kolay oluyor. Şimdi bunun içerisine 2 dilim limon. Şöyle bir tane taze soğan. İsterseniz dilimlenmiş kuru soğan da koyabilirsiniz. Bunun işi sadece şu aromasını vermek. Bir tutamda maydanoz. Bunları bütün bütün koyuyoruz. Balığı bu şekilde tutmak tabi zor. 
Bunun için isterseniz şöyle bir iple şu şekilde bağlayabilirsiniz. Veya bu şekilde aparatlar var. Ben bunlardan kullanıyorum. Hem çevirmesi rahat oluyor hem balığınız dağılmıyor. Bu şekilde Şimdi ikinci balığımı da aynı şekilde yapacağım. Şöyle balıklar hazır. Şimdi son dokunuşumuz birazcık zeytinyağı tabii ki. Şöyle dışından biraz zeytinyağını balığa yediriyorum. Aynı şekilde buna da İçine koyduğum baharattan dışına isterseniz dışına da koyabilirsiniz. Ben çok fazla da böyle ön plana çıksın istemiyorum. Dışını sadece sadece tuzlayacağım. İçinde şu kullandığımın içerisinde bir miktar tuz olduğundan içine gerek görmüyorum. Normalde deniz ürünlerine deniz tuzu kullanırım ben ama şu an bulamadım. Şu an kaya tuzu kullanıyorum. Bu Çankırı kaya tuzu. Evet arkadaşlar balıklar hazır. Her şeyini yaptık. Dediğim gibi istersen dışından da baharatlayabilirsin. O sana kalmış. Şimdi gördüğünüz gibi kömürlerim de hazır. Artık pişirme işlemine geçebilirim. Çok fazla bir kömür koymadım. Şimdi her zaman yaptığım gibi böyle direkt üzerine değil ilk başta şuraya koyacağım. Balıklar bir indirek ateşte bir pişsin. Yani dolaylı ısıyla bir pişsin. Ondan sonra en son mühürleme yapacağız. Şimdi kapağı kapatıyorum. Bir 5 dakika oldu. Şöyle bir kontrol edelim. Bu taraf ufak ufak başlamış. Şimdi şöyle yapacağım. Şu ikisinin yerlerini değiştireceğim. Yine kapalı halde pişirmeye devam. Yaklaşık 20 dakika kadar oldu. Şimdi Şöyle bir durumuna bakalım. Şu an 45 derece. Daha biraz yolumuz var. Bir, bir iki yerden daha ölçelim. Buraları daha azet olan yerler biraz daha fazla pişmiş. Evet şu an 50 derecelere gelmiş. Buna bakalım. Bu şu an 47-46 derecelerde. Balığın pişme dereceleri 55 derece. Az pişmiş gibi, az orta gibi oluyor. 60 orta, 65 çok pişmiş. Ben şimdi tekrar bu 50'lere gelmiş. Bunun bir 5 derecesi daha var. Bunu şu şekilde bir 5 dakika daha koyuyorum. Balık da normal ette yaptığımız gibi dışını illa kızartmak zorunda değilsiniz. Zaten derisini birçok kişi yemiyor. Etin böyle hani en sulu sulu, böyle en yumuşak olduğu derece bana göre 57 derece 57 60 aralığında bence çok güzel oluyor balık ben yine o aralıklarda tutmaya çalışacağım şu an içini pişiriyorum balığın en son kızarması için şöyle birer dakika kadar kömürü tutacağım o kadar daha fazlasını istemiyorum şimdi bir 5-10 dakikamız daha var ondan sonra artık ateşin üstüne alacağız Evet artık bir kontrol edelim Bu şu an 52-53 derecelere gelmiş. Buradan da bir bakalım. 55-56 baya güzel. Şuna da bir bakalım. Bu da şu an 54 derecelerde. Evet. Şu an 57 dereceyi gördük. Ortalaması 54-57 arasında. Artık balıklarımızı direktman Ateşin üzerine koyabiliriz. Ateşim çok aşırı kuvvetli değil. Şimdi bu tür çupra gibi, levrek gibi balıklar yağlı balıklardır. Biz dışına da biraz zeytinyağı sürdük ya. Bu damladıkça alevlenme yapar. Ama bu bahsettiğim şekilde pişirirseniz balığınızın dışı hiçbir şekilde yanmaz. Bakın şu an bizim balığımızın içi pişti. Sadece dışını istediğimiz miktarda kızartıyoruz. Şu an bunu yapmasak bile olur aslında bakarsınız. Yani balığımızın içi piştiği için bu bizim için problem değil ama şöyle dışının birazcık kızarması birazcık lezzete katkısı olacaktır. Çok uzun değil. Şöyle birer 
Birer buçuk dakika kadar tutsak bizim için kafi olacak. Bence bu kadarı yeterli. Şöyle gösterelim. Dışları çok aşırı kızartmadım. Bana göre ihtiyaç yok. İçleri pişsin. Ben derisini yemiyorum zaten. Evet. Artık bunları tahtamıza alabiliriz. Balıkları tezgaha aldık. Şimdi dediğim gibi çok fazla dişini pişirmedim. Ama şöyle bir yakından gösterelim. Bakın. Derisi şöyle rahatça ayrılıyor. Ve ne kadar sulu olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bak. Balık böyle sulu sulu olması lazım arkadaşlar. Kuru kuru olursa biliyorsunuz her et gibi bu da dandik bir şey olur. Müsaadenizle sizin için tadıyorum. Harbiden güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş. Geçenlerde Vedat Müller bir tartışma başlattı. Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Şimdi balığın yani nasıl diyeyim böyle biraz bayık bir tadı olduğu için abartmadan biraz böyle asidik tatlar bu sadece limon olmak zorunda değil. Turunçgillerden herhangi bir şey de olabilir. Çok hafif sıkarsanız bunun lezzetini bir miktar canlandırır. Yani aşırı böyle limonla yıkama taraftarı değilim. Ama şöyle bir damla limonla tadalım. Sizin için tadıyorum. Kesinlikle. Çok az limon gerçekten hayatını değiştiriyor. En son yayınladığım videoda arkadaşlarla bir piknik yapmıştık. O bir, bir buçuk ay önce falan çekmiştim. Aşağı yukarı bir aydan beri bir mutfak telaşım var. Böyle stüdyo gibi kullanabileceğim bir mutfak yapmaya çalışıyorum bu arada. Sizlerden konuk olmak isteyen çok fazla var. Yani hele geçen videodan sonra belki bin kişi yazdı bana bir gün içerisinde. Abi bizi de al diye. Tabii ki hepinize yetişmem mümkün değil. Ama bunu böyle düzenli bir format haline getirmek istiyorum. Sizlerden 3 kişilik, 4 kişilik gruplarla mütevazi bir mutfakta kendimizce bir şeyler yapacağız. Yaptıklarımızı beraber tadacağız. Bunun için Instagram et bilimi adresini takip edin arkadaşlar. Çünkü YouTube'da özel yazışmalar yok. Mesela gelecek arkadaşlarla iletişim kurma anlamında onlara adres verebilmem gibi bir şey söz konusu değil YouTube'da. O yüzden Instagram'ın iletişim kısmı çok daha iyi ve çok daha hızlı. Bu anlamda hepinizi et bilimi Instagram adresini takip etmeye bekliyorum. Oradan iletişim kuracağız. Bu arada rüzgar benim sebzelerimi uçuruyor. Şimdi bir, bir parça da şöyle kardeşime tattırayım. Bugün sizden kimse yok. Ona da şöyle bir damla limon sıkacağım. Ne diyorsun Cüca? Ben balık sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun nasıl pişirse bitsin. Yani işte görev icabı bir yer sekiyoruz. Yoksa balık pek bana göre değil yani. Biz de çocuklar dışında gerçekten çok fazla. Biz biraz kırmızı etçiyiz. Tavuk seviyoruz ama balığı çok sevmiyoruz. Ama ben bunu beğendim. Sadece kendime bir eleştiri. Mesela bakın ilk lokmalarda gelmedi. Son lokmada sarımsak biraz bütün geldi benim ağzıma. Evet, benden de sana aynı eleştiri. Sana geldi evet, mi Cüneyt? Ben bir, bir de sarımsak da çok sevmiyorum. Evet. Cüneyt sarımsağı hiç yemez. Ben sarımsağı çok sevmeme rağmen bundaki sarımsak bir, bir tık fazla geldi bana. Sarımsağın pişmiş tadı gerçekten güzel oluyor ama çiğ olduğu zaman biliyorsunuz baskın bir lezzet oluyor. Siz yaparken sarımsağı ya koymayın ya azaltın. Yani çok incecik kıyıp benim ağzıma mesela biraz böyle iri parça geldi. Balığın tadını bastırdı. Cüneyt'e de o denk gelmiş muhtemelen. Ama ara parçalarda gerçekten böyle bir durum yok. Gayet lezzetli ve sulu oldu. Balık çok istediniz. Yani elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yaptık. Bundan sonrası da gelsin isterseniz lütfen aşağı yorum yazın. Bunun haricinde özellikle istediğiniz tarifler varsa yine onları da aşağı yorum olarak bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.